പോയിൻ്റേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് എല്ലാ ഗടികൾക്കും സ്വാഗതം സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗടികളല്ല കുട്ടികളാണ് ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അറിയാലോ ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡും സ്റ്റാറും പരിചയപ്പെട്ടു ആൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യുവറ്റ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കുറേ എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരെ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇൻറ്റ് എ സീഗൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാലോ എയിൽ ടെൻ എന്നുള്ള വില സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എയിലേക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടെൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത വരിയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ അപ്പോൾ അവിടെ കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഇസ് എ പോയിൻ്റർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ പി ടി ആർ സീഗൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് എന്നാലെ പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയരുത് എന്തെന്ന് പറയണം അഡ്രസ് ഓഫ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ പി ടി ആറിൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് എന്താവും എ എന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ അഡ്രസ് എന്താണോ അതായിരിക്കും പി ടി ആറിൽ ഇനി മുതൽ സ്റ്റോർ ആയി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പി ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാ വാല്യൂ ആയി ഒരു അഡ്രസ് ആയി എയുടെ അഡ്രസ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മൂന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം എയുടെ വില പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും എയിലെ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻ എന്ന വില കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് എയിൽ ടെൻ ആണ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് സി ഔട്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്നാണ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുതൽ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്നല്ല പറയേണ്ട വാല്യൂ അറ്റ് പി ടി ആർ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ടെൻ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ഔട്ട് ഇട്ടിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആംബർസാൻഡ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ആംബർസാൻഡിന് അതല്ല പറയേണ്ട അഡ്രസ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ആ വരിയിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എ എന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പി ടി ആർ ആണ് പി ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പി ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റർ ആയിരുന്നു പി ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് അഡ്രസ് ഓഫ് എ തന്നെയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും എയുടെ അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയോ അത് തന്നെ പി ടി ആർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റർ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പി ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ള അഡ്രസ് ആയ കാരണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എയുടെ അഡ്രസ് ആണ് കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി ടി ആർ സീഗൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ടി ആർ സീഗൽ ടു ആൻഡ് എ എന്ന് എഴുതി സെമി കോണ്ടക്ട് ഒരു വരിയുണ്ട് അത് കാരണം പി ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിലും സെയിം അഡ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എയുടെ അഡ്രസ് ക്ലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ വാല്യൂ അറ്റ് പി ടി ആർ പി ടി ആർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ വില എന്താണോ അത് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം പത്തായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിടുമ്പോൾ വാല്യൂ അറ്റ് ഇങ്ക് പി ടി ആർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കൂടും എന്തായി മാറും പതിനൊന്നായി മാറും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ഒന്നുകൂടിയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ പതിനൊന്നായി താഴത്തെ വരിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു വാല്യൂ അറ്റ് പി ടി ആർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അ
മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർ പി ടി ആർ സീഗൽ ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാല്യൂ അറ്റ് പി ടി ആർ സീഗൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അയാളത്തെ വില ഇപ്പം മാറിയുണ്ടാവും എന്തായുണ്ടാവും ഇരുപത്തി രണ്ട് അവസാനത്തെ വരെയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഒന്നുകൂടിയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി രണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കല്യാണത്തിന് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് കണ്ടുണ്ടാവും ചില കല്യാണങ്ങൾക്ക് അവർ ഭക്ഷണം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യും വേറെ ചില കല്യാണത്തിന് ഭക്ഷണം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈവ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ടെക്നിക്ക് അതിന് ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സാധനം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൊണ്ടുവന്നതേ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പില്ല വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് കുറേ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഇത് കേടായി പോയാൽ ആ കഴിക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോയാൽ അതൊക്കെ കേടായി അതേസമയം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലൈവ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈവ് പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ച് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കുറയും രണ്ടു തരം സെർവിംഗ് ടെക്നിക്ക് കണ്ടതല്ലേ ഫുഡിൻ്റെ ഇതേപോലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറി വേണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്ന സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പ്രോ എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറി വേണം മെമ്മറി വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻറ്റ് എ സെമി കോളൻ ഫ്ലോട്ട് ബി സെമി കോളൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എനിക്കൊരു ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നാല് ബൈറ്റ് തരും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നാല് ബൈറ്റ് തരും ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബൈറ്റ് തരും വേരിയബിൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ തൊട്ട് അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് എപ്പം നടക്കും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മെമ്മറി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതേവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിംഗ് രീതികളിൽ വേരിയബിൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ റാമിൽ ലോഡായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസിനുള്ള മെമ്മറി മാറ്റി വയ്ക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റാമിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കും നിനക്ക് എത്ര സ്ഥലം വേണം ഉടനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ വേരിയബിൾസ് എണ്ണിയിട്ട് അതിനെത്ര ബൈറ്റ് വേണ്ടി വരും അത്ര സ്ഥലം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആവശ്യപ്പെടും ആ സാധനം കൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇനി കൂട്ടി ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല എടുത്ത സാധനം വേസ്റ്റ് ആയി പോയി വേണ്ട എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അറയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് നമ്മളൊരു അമ്പത് ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചിടും റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പേരൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മെമ്മറി ഏരിയ ഒക്കെ അറയിൽ പിടിച്ചിടും അതൊരു പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിജു സിജു റോയ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കും ആകെ മൂന്ന് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്പേസിൽ ബാക്കി സ്ഥലം വെറുതെ പോകും അതേസമയം ലിയോനാർഡോ ഡിക്കാപ്രിയോ അബു ജാഫർ മുഹമ്മദ് ബിൻ മൂസ അൽ ഖോരസ്മി ഈ പേര് കേട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ പേരുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ റെയിൽ പിടിച്ചു വെച്ച സ്ഥലം ഒരുപക്ഷെ തികയാതെയും വന്നേക്കാം ഇത് രണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഈ ടെക്നിക്കിൽ അറിവ
ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് മെമ്മറി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചേക്കാണ് റാമിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഇതിന് വേണ്ട മെമ്മറി വാങ്ങി വെച്ചേക്കാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എത്രയാണോ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണോ അതാദ്യം തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മളെടുത്തുന്ന വേരിയബിൾസ് അറിയാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇത്ര ഏരിയ വേണം ഇത്ര ഏരിയ വേണം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എൻ്റെ മാക്സിമം കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ടെക്നിക്ക് സിമ്പിളാണ് ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്താണ് കുഴപ്പം വേസ്റ്റേജിന് സാധ്യത കൂടും അറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു അത് ഉപയോഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ മാത്രമല്ല മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ റൺ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി തരൂ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിട്ട് എത്തിച്ചോ ഇങ്ങനെ പരിപാടിയില്ല പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വേരിയബിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിലും വിട്ട് കൂടുതലും ഇല്ല കുറവും ഇല്ല പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഈ മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കാരണം ഇതിൽ വേസ്റ്റേജിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇനി ഇതേ സമയം വേറൊരു ടെക്നിക്കും കൂടിയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈവ് തട്ടടിക്കുന്ന പരിപാടി പ്രോഗ്രാം റാമിൽ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറിക്കോട്ടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര മെമ്മറി വേണമെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെയും ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ഇപ്പം മെമ്മറി എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയി അവിടെ നിന്നോ ഞാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു തവണ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നു പത്ത് നമ്മൾ ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെക്നിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് അമ്പത് കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ഥലം ആദ്യം തന്നെ പിടിച്ചു വയ്ക്കലാണ് അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കും എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസിനുള്ള സ്ഥലം വേണം അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമല്ലോ ആ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് മെമ്മറി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ആ അറയിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ അമ്പത് ലൊക്കേഷൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി വേണം അത് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് തന്നാൽ മതി ആ ടെക്നിക്കിനെയാണ് റൺ ടൈം മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ റൺ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാം രണ്ട് തരം മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക്കും റൺ ടൈം അലോക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഏതാ നല്ലത് ഒരു സംശയം വേണ്ട നല്ലത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക്കാണ് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കാനും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ പണിയാണ് ആരെയും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പണിയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മെമ്മറി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കലും വാങ്ങിയ മെമ്മറി ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആർക്കും കൊടുക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ മെമ്മറി ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഇരിക്കും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ മെമ്മറി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചു എന്നുള്ള പോലെ അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം റൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണോ അതിൽ മെമ്മറി
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇത് ടാബ്ലർ ഫോമിൽ എഴുതി കാണിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അത് ടേബിളിൽ കാണാം സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പാരിസണിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കും അതേസമയം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ നടക്കും അറിയാലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഡെലീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഡെലീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിൻ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതേസമയം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിൻ്റർ നിർബന്ധമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റയെ റെഫർ ചെയ്യുക അതേസമയം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റേഴ്സും പിന്നെ അതിലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയ വാല്യൂ അറ്റും അഡ്രസ് ഓഫും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേസമയം ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി അലോക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറിയെ തിരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏൽപ്പിക്കലാണ് അതായത് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കലാണ് ഡി അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഡി അലോക്കേഷൻ നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഡി അലോക്കേഷൻ നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതേസമയം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളാണ് മെമ്മറി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വെക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് മെമ്മറിനെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏൽപ്പിക്കേണ്ട പണി നമ്മുടെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂവും ഡെലീറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഡൈനാമിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഇൻഡിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ ഡൈനാമിക്കലി യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡി അലോക്കേഷൻ ഡൈനാമിക്കിൽ പ്രത്യേകം തന്നെ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റേഴ്സിലെ ആൻഡും സ്റ്റാറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വിശദമായി കണ്ടു അതിൽ ഓരോവരും വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഹോംവർക്കായിരുന്നു കൂടാതെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ടെക്നിക്ക് വിശദമായി പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിനേക്കാളും ലെങ്ത്ത് വേണ്ടല്ല വേണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് പോരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്പീഡല്ലല്ലോ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായാലും പഠിക്കാനായാലും കുറച്ച് ദിവസം മതി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം വേണോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തിക്ക് ഇത്രയും മതി നിർത്തി ബൈ